，我想请你帮个忙，可以吗？什么忙？你说。为我当一回司机。我现在不就是吗？去趟杭州，行吗？我必须把这个在明早之前送到杭州。很重要吗？你想象不到的重要。让你跟踪不是让你英雄救美，它可是非常重要的一条线索。我们现在需要通过华祥云了解更多的情况，包括他的手机箱里装的到底是不是模板，还有他去杭州干什么？多久？一天或者最多两天吧。你要保证我随时能联系到你。放心。查清楚了，没有模板。好，我很快就回来。这地方不错、啊。我替孩子们谢谢你。不用谢。换我请你吃饭吧。回上海吧。这么大的雪，恐怕你今天是走不了了。哎呀，一切都是天意啊要不要和张雨兰？不用。好。来，往这儿看。好，准备，一、二、三。好嘞。地址写下来，照片洗好了之后，我们给您寄过去。不用了。来，快去吧。我小时候最大的愿望就是来这儿吃一次灌汤包。你尝尝。
但是我要永远记住这个味道。你要是喜欢吃，我们找机会再来。找机会太难了。以后等我忙完手里的事儿，倒是可以直接搬到杭州来定居。如果你凑巧也忙完工作的话，我们可以一块来做个伴儿。你说呢？陆先生说：“您家里让您回个电话。”快回来，松下千雄醒了。好，我马上回来。你先上车，我看你走了，我就回去。老板怎么回事？没晕过来、啊，出了点状况，跟了个尾巴。啊，那就只能等着两块凑齐了以后再去交易了。那我们俩的新任务。
。现在他只想见你，他还没有脱离危险期，不能说话。你用电码问他。我想起了十八年前的一次行动。那是一九二六年，他们在东北进行的一次秘密行动，代号“火凤凰”。行动的目标是炸毁张作霖的奉天军械局，那是张作霖投巨资扩建的军火库，购买了大量的日本军火和设备。火凤凰行动。是一次绝密，当时只有三个高级别的特工参与。就在行动快要成功时，被张作霖发现。之后，日本人在东三省进行了大肃清。毋庸置疑，行动里出现了叛徒。叛徒找到了吗？那那三个人关在哪儿？都已经被枪决了。嗯、松下千雄这会儿为什么提起火鹤？火鹤和火凤凰之间有没有什么内在联系？蓝明，你去查一下松下千雄。火凤凰事件前后到枪击之前，所有的资料能找到的我都要。是。另外查一下松下千雄家。他是煤机关的高级特工，我们没有搜查他家的权限。如果被煤机关知道了，会特别麻烦。去彻查松下千雄家，每一个角落都不能放过，小心点儿，别落下把柄。
什么时候能行？哦，还有三四个小时，麻醉剂还在起作用。宋小千兄绝不能死。放心，检查过了，以咱们的安保措施，不可能有人能接近宋小千兄。醒来第一时间通知我。是。有发现，您来看一下进来，处长。宋小千兄怎么样了？还没醒。咱俩一对，什么一对？你不知道啊？所有人一律不得擅自行动，上厕所也要两个人一起小型培训班里给我上过课，我还记得您第一次给我们上课，您走进教室的第一句话就是：“你们都已经死了。”初期我很难理解这句话，经过多年历练之后，我现在也这么提醒我自己。我已经死了。死是一种解脱。谁知道呢？我也是已经死了的人。您不是。
你有情感，您在我人的生命，尤其是您欣赏的人，像你，像陆枫，像寒天。寒天死了吗？这我还真不知道。如果死了，你就不会这么麻烦我了吧？三天了，我找了他整整三天，我相信还有另外一拨人也找了他三天。说不定他已经离开上海了。您在上课的时候跟我们说过，在我们的世界里，没有巧合，所以寒天的失踪。也不是巧合。你想说，我把它藏起来了？整个煤机关都知道你是一个策划高手。我想，您一定做了一些防止意外的一个备手。所以，韩天此时此刻应该在上海的某处安全屋里。我查过了，日本领事馆有你十几本护照的存根，唯独没有这一本，说明您在瞒着日本军部，准备后路。是的，我累了，像一样天年。可去的地方太多了，为什么是美国？美国现在是日本最强大的敌对国。你在威胁我？如果面对一个死人。威胁没有任何意义。忘了告诉你了，你的家里添了一个大胖孙子，重七斤八两。你抓了我的家人？没有，不到万不得已，我不会打扰他们的生活，但他们的一举一动都在我的监控之内。只要你告诉我，韩天在哪里，买家是谁，就可以换你一家人的性命。韩天不可能还在那里，我想碰碰运气。我就在门外，随时叫我
坐的时间太长了，出去活动一下。老曾，我陪你去。我跟他去吧。你要是累了，可以去睡一会儿。我不累。杭州顺利吗？你说花香雨，他没问题，他就是走私点药而已。你从杭州回来有些变化。我，我有什么变化？我就比较担心松下老师。你还是担心你自己吧。你喜欢他？怎么可能？安队，处长来电话了。上面要的是活的，他不敢开枪，你敢？年回总部，我去找模板
在南边楼里。徐天明。枪手在南边的楼顶上，一组从右侧包抄过去，二组从左侧包抄，堵住南楼所有的出口，别让他跑了。射击！破坏掉一面，我掩护你，你去北面。
处长。韩天的死，我甘愿接受惩罚。责任在我。是我把事情想的过于简单了。先出去吧。是。不得不佩服他们选的这个地方，太专业了。简直就是个靶场。队长